，我希望你尊重我。我知道邓主任的为人，一向都是刚正廉洁，业务又是一把手，德高望重。不过，二十年前的那次医疗事故，确实是您职业生涯中的一个污点吧？举手之劳，您再考虑考虑。你们在要挟我？邓主任，您是聪明人，为什么非要把话说的那么绝对呢？我告诉你，如果你想拿任何东西和我良心做交换的话，那是不可能的。我看，您还是回去再考虑一下。向总说，等您的电话。等等，把您的卡拿走。那好，这卡我先替您收着。有什么新鲜事吗？动物园有一猴子跑了，好多网友在那转发找猴子呢。哦，找着了吗？没找着，猴子自己回去了。行，挺好的。皆大欢喜。白天工作挺忙的，所以没时间给你打电话。没事儿，白天就是应该工作嘛。哎呀，今天这菜不好吃啊。没有啊。那怎么一口都不吃啊？我胃口不太好。你平时不最喜欢吃点的鱼了吗？三天不吃都想，今儿怎么了？我觉得今天这味儿不太对。你平时不就喜欢吃他们家这味儿吗？是不是厨师换了呀？是吗？没有啊，还是这味儿啊。不是以前他们家鱼不搁洋葱，今天搁洋葱了，这味儿肯定不对。没发现，你平时也不这么挑剔呀、啊。带这么挑剔姑娘出来吃饭，特没劲吧？其实吧，今天就是想让你开心。我挺开心的。一晚上都没见你笑过了。我这真笑不出来。不是，我是真心想让你的开开心心的。你能不跟我絮叨了吗？吃吧，我不是那意思。没事儿。谁该没个不开心的时候啊？能理解。你怎么往我家打电话呀？打你手机老打不通，想来想去的，还是往家里打一个吧。主要是想跟你说，我那天态度不太好，跟你道个歉。没必要道歉。我能跟你说说我以后的计划吗？行，只要建立在不放弃我的原则下。你有什么意见，我都支持。四海公司，我已经辞职了，易宗也同意了。想好了吗？嗯。那能说说你的理由吗？我觉得搭着你这人情，我进的四海公司，其实我在这家公司真的没什么用，人家也不好意思开除我，所以没什么大意思。还有就是你上次跟我说的那个什么家庭主妇，我接受不了。没人想让你当家庭主妇呀。我就是觉得我应该有一份我喜欢的、适合我的、属于我的工作，这样我的人生比较有价值。你觉得呢？明白，你的工作，你说了算。你不反对我辞职吗？你想都想好了，辞就辞了呗。你不是说我辞职让你为难吗？那都是气话，能有什么为难的呀？再说了，我跟老叶那关系都那么熟了，无非就是搭个顺水人情的事儿，用不着把这事儿弄得那么大惊小怪的。你这忽然这么大度，我都不知道该怎么接你话了。我就想让你知道，我对你好就行了呗。我这人是不是挺难相处的？别老把自己往那胡搅蛮缠那堆里头搁，没那么刁蛮。我知道我任性，我承认
不是有的时候我吧也挺自我的，这点我知道我不太好。我知道你对我好，没有。要是上次其实其实这事也怪我，要是执行提那么一句，大家也不至于弄得像现在这样，是吧？你做的这些事儿要搁别的姑娘身上，人家非得乐死啊。那不行，那也不能给别人这种机会啊，让他们过来跟我胡搅蛮缠，不能够。<笑>你这么一说，我就更歉意了。别别别，咱一码归一码。我呢，对你好，那是我的事儿。你自己的工作跟未来，你自己说了算，自己做决定。咱们呢，俩事儿不往一块儿搁，行吗？那这事儿就翻篇了。翻篇了，一言为定。不过，我能弱弱的问一句，您怎么打算你未来的工作吗？嗯。反正在你这儿我已经不靠谱了，跳槽接着跳呗。那咱得找一份轻松点的工作吧。要是不行的话，至少咱得找一份稳定点的工作，别老换呀。写的简历上不太好，老板也不喜欢用这样的员工啊。你不是跟我说你喜欢我这样的吗？那当时我三顾茅庐的时候，有些人还不买我的账呢。我估计这辈子我当你老板是没戏了，努努力，以后当你老公吧。哪的你谁同意的？<笑>尝尝这鱼呗，这口味真没变。<笑>我不吃洋葱。那这洋葱我吃，鱼你吃，行吗？那你把洋葱挑出去，我再吃。行。回来了，吃饭了没有？怎么了呀？啊？有什么事儿啊？不舒服啊！哎呀，别别闹！妈，煮什么呢？啊？哎，来了，真香啊！你看啊，差不多了。我煮的粥，对对，好了好了好了，你管了啊，对。饭饭，你爸回来了，我爸回来不很正常吗？回来正常，表情不正常，这一回来就直接就钻屋里去了。我还没等问呢，你就回来了。那天我不跟你说了吗？肯定是有事儿。那我问问去。你别别别，你小孩你先别掺和那，你叫他吃饭吧。啊，到点了。爸，吃饭，吃点苦瓜吧。夏天还热，败败火。哎呀，我吃好了。哎，你还没吃呢，你。看见了吧？这回相信我说的话了吧？是有一点奇怪，何止是一点奇怪。这是男人什么事儿能这样？你就吃个饭，哎呀哎呀的，就是男女关系的事儿才能这样。但我觉得肯定不是这方面的。那哪方面啊？要要不您去问问。算了算了，我快吃吧，吃完饭再说。谁来的电话呀？应该是一同事吧。这回你相信妈说的话了吧？嗯，想多了，真想多了，没事儿。你怎么就坚信没事儿呢？这都你都看着了，还没事儿
他都看见什么？行了行了，别说了，我我我我还是我去问问。不行，这憋得我心里我难受死了我。你吃吧，我我我一会儿再说。哎，那个什么事儿啊？你说呗，魏娟啊，咱俩都过了二十多年了，你有事儿我能看出来，你肯定是想跟我说点什么，你就放心大胆的说，别让我着急，我都出汗了我。那个，你想说什么你就说，我我能受得住。真的，我知道我有时候也不好，我脾气什么的。但是咱毕竟过二十多年了，有时候你得想想，那孩子都那么大了，是吧？但是你别也别担心，你今天就跟我说好不好？真的，文雪，我能挺得住。你说什么呢你？不就那陈慧那事儿吗？那你也得那么想啊！我那不是爱你吗？也不爱你，我这这这视而不见吗？我，这。文雪，那你怎么想的？你到底，你说吧，好吗？慧君啊，你还记得二十年前的那次手术吗？嗯，怎么突然说起这件事儿了呢？啊？你跟我说说。我还以为说，你你你跟我说别紧张，你跟我说到底怎么回事儿？没事儿，有媳妇儿在这呢，只要不是那个别的那个，你说这种事儿，那我都能那什么？你说，你跟我说。我找向总，他在吗？您跟他预约了吗？预什么约呀、啊？我找他有事儿，他在哪儿呢？你你贵姓？我姓丁。那个他在哪儿？你看，你不预约，你不能进去。啥地儿啊？保安，保安。干嘛呀？哎，你等一会儿吧。等什么呀？呃，你不能进，等一会儿吧。哎，向总，有一位丁女士要见您。丁女士，是的，她没有预约，而且还特别的凶，我们怎么拦都拦不住。哪个丁女士啊？我，我就是丁女士。你怎么进来了？啊，没事，你先出去吧。可以坐吗？来，随便。有什么事吗？有点冒昧啊，打搅了。你不认识我？但我跟你提个人，你就知道了。我是邓文轩的爱人。邓太太，你找我有事吗？肯定有事儿。那个，你觉得在哪儿谈好？在这儿还是咱们再选个地方？我们在楼下餐厅聊吧。邓主任，嗯，有一句话，我不知道该不该说。你说，你说。其实这件事情，我觉得你不用想那么多。你应该尽早的跟医院把这件事情说清楚。我相信，医院会给你一个公正的处理的。事情，并不是像你想象那么简单。人有的时候不能太爱惜自己了，那样会给自己画地为牢。我觉得，这个结在你自己的心里。只有你自己能够把它打开。可那次医疗事故啊，毕竟是我职业生涯中的一个污点。如果让大家都知道了，他们会怎么看我呢？可是你有没有想过，现在大家会怎么看你？大家会觉得你很懦弱
，会觉得你是在逃避问题，大家会更加瞧不起你。可是，在我的心中，邓主任、邓文轩教授，他不是这样的人。向总，开门见山吧。我今天就是为了我们家老邓的事儿来的。哈，邓太太，你误会了。没有，我听说你找人去跟他谈判，什么意思呢？<笑>你言重了，这不是谈判，是有事相求。有事相求，为什么要把二十多年前的事儿翻出来呢？是，二十年前，我们老邓喝了点酒，上了手术台，出了点小差错，可这都是过去的事儿了。而且他为此也深深的内疚，以后几乎滴酒不沾。你现在把这件事给他翻出来，到底是想达到什么目的呢？想干什么呢？这事我也是迫不得已呀、啊。我只不过想邓主任高抬贵手，不要对我太苛刻而已。看来邓太太，你真是有些误会啊。没有误会，我们老邓是一个讲原则、公事公办的人。假如说你的药品没有问题，为什么让他高抬贵手呢？如果有问题，他又怎么能高抬贵手呢？这是人命关天的事儿啊！这不是在开玩笑，不是儿戏。邓太太，让我跟你说两句吧。我们公司研发个新的药品是很不容易的，如果邓主任不肯帮这个忙，我们公司麻烦就大了。你麻烦。你麻烦跟我们有什么关系啊？那是你的事儿啊！而且你把二十多年前的事儿翻出来，你到底想干什么呀？而且你一定费了不少的功夫吧，费了不少的心血吧？你和邓主任都是明白人，我只不过想邓主任帮我一把，其他事什么都好说。啊。至于二十年前的事，我就当做什么都不知道，就让它消失在空气中。我保证。没有人知道，不会让邓主任的声誉受到任何影响。你还在威胁，向总，我告诉你啊，你别说老邓不会就范，你这在我这儿也过不了这关。我们绝对不会拿这种事儿跟你作为交换条件的。邓太太，我知道你很爱护邓主任的声誉，我也一样啊。我不是一个不懂知恩图报的人。如果你们帮我，其他都好说。我保证，这事儿以后绝不再提。不用，你可以提，你可以把它公布于众，我们不怕，奉陪。哼，你不是在开玩笑吧？我跟你不熟，我跟你开什么玩笑呢？我告诉你，这个要挟没有用的。你向老邓宣战，我就向你宣战。我很爱我的丈夫。我为了他，我可以豁出我的性命，你知道吗？而且，我作为一个家庭妇女，我什么都不怕，我一身轻啊。而且，我想你做公司的不会那么干净吧？我可以把你公司查个底儿掉，可以揭发你的黑幕，我是什么事儿都可以做得出来的。我就这么跟你说吧，你跟老邓过不去，我就跟你过不去；你跟他没完，我就跟你没完。听懂了吗？真没想到，邓主任。有个这么厉害的老婆啊！那你是没见识。我真是很厉害的。当然了，你是做生意的人，做生意的人呢都讲究和气生财。你们生意人最讲这个，所以呢，我也希望这件事儿啊，你慎重的考虑，不要拼个鱼死网破，你死我活，是吧？好自为之，向总。再见。再见。你找我干嘛呀？我我有件事儿想要跟你说，可是旭刚不让我告诉你。对不起，干嘛突然跟我说对不起啊？都怪我
，才造成你跟徐刚这么大的误会。你今儿叫我出来就是跟我说这些的呀。还有什么呀？你说吧。我是想说，你应该知道徐刚他真的很喜欢你吧？那你就别再怪他了。不是有意要瞒你的，是我，是我害怕你误会，所以我才让他告诉你我是他表妹的。你是他女朋友对吗？不是不是，原先是，可是我们已经分手了，我们现在就是朋友。那你们俩为什么要分手呀、啊？嗯，怎么说呢？我爸妈去世的早，我一直跟我哥哥嫂子住在一起，他们一直不接受旭刚，他们嫌旭刚哥家庭条件不太好。后来，后来他们逼我嫁给了他们单位局长的儿子。其实，其实，算是我抛弃旭刚哥的。我们俩分手已经好几年了。本来我以为这辈子都不可能再跟他见面了，可是谁知道，去年我检查出我得了脑血管瘤，那个男的就跟我离婚了。我哥哥嫂子怕我连累他们，也不管我。我当时。就特别绝望，觉得就不要活在这个世界上。后来徐刚哥知道了我的事儿，他就过来跟我说，他一定会帮我治好我的病。如果那段时间没有他那么帮助我、安慰我的话，我可能早就不会活在这个世界上。可是珊珊姐。他只是想帮我，他是觉得我太可怜了，我是配不上徐刚哥了。可是我觉得你跟他很般配呀、啊，我第一次看见你的时候，我就知道，徐刚哥找到了可以陪伴他终身的伴侣，只有你才能给他幸福。你今天突然跟我讲了这么多，我我也不知道该说什么。但是其实，我觉得这件事情他应该早点告诉我，这没有什么好隐瞒的，这个很好解释的。不是，他想告诉你来着，可是他有好几次都没敢说出口。害怕，他不敢跟你说。我觉得他一点都不像个男人。珊珊姐，徐刚哥，他真的是一个很重情义的好男人。我只求你，能够接受他好吗？要怪你就怪我吧。我不怪你。珊珊姐，我不怪你。对不起啊，小罗。我之前误会你了。给你来一身，这狗链我给你来一条，我牵着你。就适合穿那样的，多可爱！还适合穿那样。哎，这颜色不错哎，试试。这哪适合我呀？你，我是穿这样衣服人吗？是吗？你别老一本正经的，敢于尝试。尝试什么呀？我平时是这风格的，你说这风格叫什么吗？要成熟稳重，商务，我穿这不合适。那你也不能二十四小时都稳重啊，多累啊！试试吧，真挺好的，相信我。非是啊。去吧。行行行，你帮我拿一下。哟
，不怕我卷款逃跑啊？卷吧，就那么点钱。<笑>是我、啊，什么好消息啊？小可、啊，他试衣服呢，你跟我说吧。那个，我前两天给他介绍了一个客户，人家答应签合同了。哟，你怎么那么好啊？还给人家生意呢？就临时帮一个忙。那这事儿要成了的话，你必须得收他中介费。我哪好意思问他要钱呢？这事儿真不用看我面子，狠狠的宰他一笔。你过来跟我们吃饭吧。呃，不用了，不用了，我还有事儿呢。真有事儿，假有事儿啊！哎、啊，你你跟他说吧，他出来了。这有事儿，这有事儿，你帮我跟他说说那合同的事儿啊！我不跟他打了，好，拜拜。这这我穿这太卡通了，这这。多好看呀！从来没发现你那么帅过。这真不是我风格，算了。啊，买了吧，挺好的，真挺好的。我平时穿不出去、啊。哎呀，不蒙，哎，刚刚沈华打电话来了。啊？我一看他的名字，我就帮你接了。什么事儿啊？他说给你介绍了一个什么生意，要签合同什么的。哦，那那不挺好的吗？你们俩什么时候成生意伙伴了？也不是，那不前两天他说他有一朋友想找一广告公司合作，我估计就把我推荐过去了。你怎么没告诉过我呀？不就前两天的事儿吗？还没来得及跟你说呢。哎，那那你给他回一个吧，要不然我我怕我穿错了，到时候耽误事儿。不，不着急，让他等着呗，反正我也不急，是吧？我把他换下来了啊。钱没忘啊。<笑>真的挺好的，买了吧。真的不合适。不听我的啊，徐姐。我怎么能不去呢？就盼着这一天呢。行行，马上走了，好等着我啊，就走。好，拜拜拜拜。哎呀，你今天怎么回来这么早啊？嗯，哎，你看平时盼着你回来吧，你不回来。今天你回来，我正好有事儿。我那姐们说好的去跳舞呢。啊，你跳你的去。不，没事儿没事儿。那个冰箱里边有那天做的那个饺子，你拿出来解冻一下，然后那个煮了吃。可可他们不回来。哎，我没胃口，不想吃，吃了。哎，哎呀。老公啊，你还为那件事儿上火发愁呢？嗯，啊，没事。你别愁了。那个，本来我不想跟你说了，好像我邀功行赏似的。怎么？我告诉你吧，那件事儿我已经给你解决了。你你说什么？就是你跟向飞那个事儿，我已经都给你摆平了。你去找向飞了啊？哎呀，你你去找他干什么呀？那我肯定得找他呀！我不出面，谁出面呢？我不冲上前去，谁冲上前去啊？你这个时候关键时刻舍我其谁呀、啊？哎，那结果怎么样？那细节你就你就别问了。但是我就告诉你吧，搞定，他绝对不敢再拿这件事来威胁你。但是老公，我也劝你一句啊。这事都过去那么多年了，你也别再把它放在心上了。什么了不起的呀？咱要不说，谁知道啊？是吧？过去了一阵风事，过去了。反正向飞他绝对不敢再拿这件事再再要挟你。慧娟啊，那我也不愿意让你去找他呀。你那找都找了，反正解决问题没有，解决了就行了呗。好不好？心就放下了啊,啊，老公。我有胃口了，嗯，我就吃。你包的饺子，这啥馅儿都有，好三种呢。好,好，我就赶紧走了啊，老公，走走走了，你就先我自己弄，先等着呢。好，好，那个这这这弄弄完了就对，就放三次那个水，放心，要要不不开啊，会会会什么？快快快，走吧。因为我也根本就不行。
你吓死我了！哟，我都穿成这样了，真睡了呀？谁像你啊？爱情这么甜蜜，就差夜不归宿了。这都几点了？你这是哭呢？为什么呀？刘旭刚欺负你了？我给你报仇去。不是的。那怎么了？小鹿，她真的不是刘旭刚的妹妹。真不是呀。哎呦，这人看起来挺老实的呀。他也脚踏两只船。也不是。小鹿是旭刚的前女友，不过现在已经分手了。是真的吗？小鹿见过我了，他跟我说了好多他跟旭刚的事儿。我相信他说的是真的。那他之前怎么告诉你啊？我也在为这个事儿生刘旭刚的气呢。不过你知道吗？那个小鹿真的挺可怜的，年纪轻轻的就得了什么。脑血管瘤，而且父母已经不在了，老公呢，又嫌弃他，跟他离婚了，他哥哥跟嫂子也不要他了。小鹿跟我说，这么长时间，就是因为刘旭刚，如果没有刘旭刚的话，他可能都没有勇气活下去了。我也知道了，刘旭刚为什么打那么多份工，压力那么大，受了那么多苦，包括他说什么。哎呀，什么梦想就是钱呀、啊，什么的，是挺可怜的。我知道你为什么哭了，你是被感动的吧？完，你彻底爱上他了。你打我也没用，打我你也爱他呀。行了，别哭了。不是小可，我现在心里挺难受的。我就是想问问你，如果说你遇到了这种事儿，你会怎么办？我不知道，你别套别问题行不行啊？你告诉我你会怎么办？我这么笨，你这种那么大的问题，你就别问我了。不行，你今天必须得说，你说也得说，你不说也得说。你说你会怎么办？你你怎么那么霸道啊？我就霸道一回不行吗？我行行行，那。我要真爱他的话，我就一定跟他在一起。<笑>我也是这么想的。你说，瞧你这点出息，<笑>一会儿哭一会儿笑的，你这是得多爱人家呀！你<笑>不是，那我对他说，这个事儿吧，先别跟你妈说啊。为什么呀？因为，你妈本身就不太同意我跟薛康在一起。如果他知道刘学刚现在压力这么大，他就更不同意了。我怕他万一跟我妈说怎么办？那你得给我封口费。讨厌，不给钱不行。杨哥，偏了。行，老回去想想要收你多少钱合适。这个、你太讨厌。哎呦，这大。哎呦，让你这人干巴小劲儿，来我来我。我真的没什么力气，谢谢啊！你不知道，那个小鹿啊，真的挺可怜的。我打算把那刘旭刚那升级报告批准了。哎呦，你这种精神病的状态，我实在是接受不了，没法聊。讨厌，你干嘛呀？小可都跟我说了啊，你这效率够快的呀！啊，我也没想到你们两个谈的还挺顺利的。那、啊、这咱上次说好了的，给你那 T 恤。我不好意思要你们钱吧？别呀，生意归生意，人情是人情。来，拿，两码事儿啊。那个，我今天给你打电话，小可没有起疑心。没有啊。哦，他就问了我一句，我就说是生意上的事儿。他
，你可千万别跟他说我住你隔壁啊！不是这事儿吧？我想跟你商量商量啊，咱还是告诉他吧，没必要这么瞒着他呀。现在还不合适说，而且他觉得我在给你当军师，该不高兴了呀。有点道理，没错，那还是瞒着他吧。你们俩现在又和好了哈？是啊，就是前段时间没忍住，给他打了个电话，我俩出来就是聊一聊，把这事儿都说开了。哎，那他有没有提我那天安排你们见面，然后没有见成的事儿？没有，这事儿一说多尴尬呀、啊，我们俩谁都没提。哦，那就好，你们。自己都解决了，本来我还以为能帮上忙呢。你看你说的，你哪能没帮上忙啊？没你的话，这事情不能发展的这么顺利啊，是不是？得了吧，都是你自己的能耐。怎么了？怎么怎么这表情啊？有有心事啊？没有啊，我挺为你们俩高兴的呀。你这也不像高兴的样啊。其实吧，那个。高兴之余，还有一些担忧。担忧什么呀？说我听听。你对小可是认真的？那当然了，要不然我这干嘛呢？那你对未来有什么打算吗？结婚，成家，好好过日子呗。你的未来和小可的未来，你们俩能并到一条轨道上？你是说我跟小可不合适？你们俩吧，都太顾及面子，其实这样不好。表面上看起来风平浪静，矛盾都积压在心里，就好像埋了个炸弹，随时不知道什么时候就炸了。没那么严重吧？我俩没那么大矛盾，就是平时发发小脾气什么的，谈恋爱嘛，谁还没个脾气啊？过去就没事了。反正小可可说没那么简单。不是，等会儿，等会儿，小可跟你说什么了？他跟我说的，我哪能告诉你啊？反正他对你的疑虑还是是挺多的。不是你这关子卖的有点儿，不是你赶紧跟我说吧，什么问题我好想办法应对啊。你们俩之间嘛，有什么问题就该说清楚说清楚。他对未来的规划和你对未来的规划都应该摊开桌面来说，别掖着藏着。万一两个人分歧太大了，不能走到一起，也别浪费时间。你说做朋友也挺好。哎呦，我怎么越听越糊涂？你到底想跟我说什么呀？小可他说，爱一个人和喜欢一个人，这个是两码事儿。为什么很多有情人不能眷属呢？就是因为不能把喜欢变成爱。你说，小可不爱我。我也就说到这儿了，说多了显得我好像在破坏你们俩感情。反正我觉得你应该找小可好好谈一谈，免得把我夹在中间怪别扭的。嗯，要吃水果吗？我给你洗个猕猴糖。哎，不是你，哎，什么意思？你说半天。你不想跟我说点什么吗？有些事情现在讲，你也会觉得我在骗你。等过段时间，我再跟你解释吧。你这什么态度啊？啊，珊珊，这件事情我真的不知道该怎么跟你讲。你给我点时间，我一定会给你一个满意的答案。你不用费心思了，已经有人帮你说过了。啊？小鹿找过我了。他把你们的事情都告诉我了，但是我很生气。珊珊，这件事情，我，我不是故意要骗你的。我说你骗我了吗？你以为我生气是因为我觉得你骗我呀？我生气是因为我觉得，你为什么不直截了当的告诉我？为什么要瞒着我，不信任我呢